Kumuenda simba ni siku 21. moja. Ndiyo simba na chui. Uh, Au labda tembo. Yeah. Yaani unalipa ila ya kutosha. Kukisikia mm. mgeni wa hunting mm. ni tajiri. Tiku ambo niluwe kupata kubwa. Mm. Niluwe kupata dola elfu moja kwa mara moja. Wow. Kwa mfano kama hiyo ya mgeni ambo aliwapa dola elfu moja. Yeah. Inaanzaje, mnampoke aje, inakuwa aje na vibali vinakuwa aje. Ebu tupeleke kuna hiyo process nzima. Hello everybody, karibu katika The Safari Podcast. It's another beautiful day. Na safari yetu ya leo tunaenda kwenye hunting safari. Tuna two types of safaris ambazo ziko offered in Tanzania. Kuna photographic safari, alafu pia kuna hunting safari. Sasa photographic safari ndio zile ambazo wengi tunazifahamu ambapo mgeni anakuja unampeleka porini anapiga picha, alafu anaondoka. Lakini kuna hunting safari ambao mgeni anakuja anawinda na anaondoka na trophy tunaziita au kama tuzo ambayo itakuwa ni ngozi ya huyo mnyama aliyemwinda au mapembe ya huyo mnyama aliyemwinda kwa hiyo safari yetu ya leo ni hunting safari na niko na gwiji nguli katika sekta hiyo Mr Gabriel hapa atatupa story zote na atatuelewesha kila kitu about uh, the hunting safari karibu sana and i hope utajifunza kitu katika podcast yetu ya leo make sure you like you subscribe and you share bwana gabriel karibu bwana asante sana bwana mr john mambo yanaendaje ndugu mambo poa sana kwema eh vizuri sana sasa mimi nataka tuanze sehemu moja ni kiasi gani cha pesa ya tipu ambao ulipokeaga kubwa sana wakati ya kazi zako hizi za safari kiasi kikubwa ambacho ulivunja ukasema leo ah kweli leo nimevunja asante sana kwa swali zuri yes na kama unavyojua tunapokuwa katika majukumu kama haya yes tunatafuta pesa kabisa na katika uh, kampuni za uwindaji mm. kwanza unakaa porini muda mrefu mm. halafu zile ni game reserve sio national park kwa mara nyingi ziko mbali okay yeah, kwa hiyo bila kumbuka tipu ambayo niliyo kupata kubwa mm. niliyo kupata dola elfu moja kwa mara moja wow kwa mgeni yeah. mmoja tu mgeni mmoja ka... eh hey na sio mimi peke yangu eh. yani tulikuwa baadhi ya watu uh. kila mmoja alipewa dola elfu moja moja wow ambayo yeah. ni kama milioni mbili, milioni tatu. Uh, ni, ni zaidi ya milioni mbili. <laughs> that's a lot of money yeah. Yeah. kwa hiyo uh-huh. yani wageni wanaowinda mm. kiukweli ni wageni matajiri mm. ukisikia mgeni wa hunting mm. ni tajiri ni tofauti na wageni wa kujua yeah. zoea yeah. yeah. sasa ukishasikia mgeni kwa sababu mnyama mwenyewe mm. anauzwa bei gani sana Mm. Yaani kumlipia simba yes. ili uweze kumwenda simba au chui mm. au labda tembo. Ndiyo. Yaani unalipa ila ya kutosha. Sasa tu, tuanze hapo hapo. Uh, nataka tuanze mwanzo. Sasa Sawa. tuchukulie kama sisi ni wa, wanafunzi wako. Hatujawahi kwenda hunting safari. Inaanzaje? Tunaanzia wapi? Uh, mgeni akija vitu vya kwanza ambavyo vinafanyika ni nini hebu tupeleke kwenye moja ya safari yako ambayo kwa mfano kama hiyo ya mgeni ambao aliwapa dola elfu moja Ndiyo. inaanzaje mnampokeaje inakuwaje na vibali vinakuwaje hebu tupeleke kwenye hiyo process nzima asante kwa swali lako kwanza uh, kampuni ya uendaji mm-hmm. ni kampuni ambazo zipo kisheria mm-hmm. ni kama zilivyo tu kampuni za picha mm-hmm. Kwa hiyo uh, ni kambi inakuwa hapo iko kwenye mm, game reserve mm-hmm. sio sio national park mm-hmm. national park au ruhusu uwindaji of course uwindaji unafanyika national uh, game reserve sawa kwa hiyo kule kuna kampuni kawaida na zinaanza season ikianza kama hivyo tunapoelekea labda kuanza season mwezi wa saba mm-hmm. tarehe moja mwezi wa saba ndipo bunduki zinaanza kulia porini kwa What? maana kwa maana ya kuwinda yeah. kwa hiyo utaratibu wa kupokea wageni unakuwa unafanyika mm-hmm. kwa maana ya watu wageni wanafanya booking mm-hmm. kwa zile kampuni husika sawa sawa 
e, wanaendelea kufanya booking kwa hiyo ikifika miezi ile mm. kampuni na uhakika kwamba tarehe fulani mm. tunapokea mgeni aidha wa Simba Sao. au wa Tembo au okay. e, e. kwa hiyo akiwa kule kule Ulaya anasema mimi nakuja kuwinda Simba au nakuja kuwinda Chui au Tembo au nini anawaambia kabisa Exactly uh-huh. kwa sababu inatakiwa permit. Okay. Inatakiwa permit, inatakiwa maandalizi ya ile safari yake kwa mfano gari atakao uindia. Mm. Location kwamba kwa wanyama wapo yule mnyama anemtaka. Okay. Kwa sababu kuna kuna pori zingine uh, unaweza kukuta hazina yule mnyama aliyomtarajia. Mm. Kwa hiyo kama ni labda anataka tembo, ni mm. wapi kuna tembo mzuri? Mm. Labda ni simba, ni pori lipi lina simba wazuri wakubwa? Mm. Eh. Okay, sasa tuna tunamuona anafanya booking ameshafanya booking amefika siete amefika nyie ndo mnapata nafasi ya kumpokea sasa pale camp kabisa na kipindi hiki ulikuwa unafanya kazi ilikuwa ni hifadhi gani ulikuwa unafanya kazi game reserve gani mm. a mimi nimefanya kazi same tofauti tofauti sawa nilianza na kilombero bonde la Kilombero. Okay. Ile nao ni game ni controlled area. Okay. Ina wanyama wengi. Kwa hiyo ile inaruhusiwa uh, hunting. Okay. Kwa hiyo nimeyo kufanya Kilombero mm-hmm. lakini pia nimefanya nimefanya Rungwa game reserve. Waacha. Eh. Mm. Lakini pia nimefanya tena kuna pori lingine linaloitwa Lukwika. Lukwika. Sanje siliko kusini mwa Tanzania. Mm. Huko mikoa ya Mtwara. Wow. Ande. Um, na naomba naomba samani naomba unieleze ile ile trip ya ile dola elfu moja ile mimi ndo nahitaka okay. ile mlikuwa mnaifanyia wapi ulikuwa ni rungwe au rungika au wapi mlikuwepo yeah. uh, ile ya trip ya dola elfu moja kabisa mm. ile ilikuwa ni rungwa game reserve rungwa game reserve mm. kwa hiyo huyu mgeni ameshakuja siku ya kwanza mnafanya naye nini sawa kabisa mm-hmm. kwanza mgeni anapokuja mm. anatakiwa awe na PH wake professional hunter Oh, okay. Kwa hiyo anapokuja po, siku anaingia pale kambini. Sawa. Kambi kwa kawaida kama zilivyo kambi zingine kwa mfano kuna manager, mm. kuna mpishi, kuna waita, kuna walinzi, kuna tracker ambao mm. ni watu muhimu kweli tracker. Mm. Maana wana track zile nyayo za mnyama. Ah, sawa. Kwa mgeni anaingia, tuseme anaingia leo. Mm. Mnampokea kama ka, kama kawaida na anakuja na na PH wake professional mm. hunter. Sawa sawa. Ambaye wakati mwingine ni mzungu uh. au ni mswahili. Okay. Ndio, kwa hiyo mnampokea, mm-hmm. anafika pale kambini, anaenda kwenye mazoezi ya kupiga bunduki. Kwa sababu mm. anatakiwa uwe yeye mwenyewe. Ah, okay, itakiwi tena iwe ni mtu anasaidiwa au nini yeye mwenyewe ndo anatakiwa. Yeye mwenyewe. Kwa pale pale kwenye camp mnakuwa mnao sehemu za mazoezi ndio wanatoka tu nje kidogo ya kambi wanaruhusiwa wana mm-hmm. maana pale kambini pia kuna askari mwakilishi wa wa hifadhi ah, okay. yule game yule game askari yeah. askari ranger uh-huh. anakuepo pale kuhakikisha kwamba kila kinachofanyika pale kambini mm-hmm. kinaruhusiwa na serikali okay bwana gabriel sasa huyu mgeni wa dola elfu moja ameshafika ambao ndo tip kubwa ambao ulipokea mnaanza naye safari umesema wanaenda kufanya mazoezi ni inachukua muda gani paka mnapoenda kuanza kutafuta mnyama na alikuwa anataka mnyama gani simba au nani yeye alikuwa na interest gani e, yule mgeni alikuwa ni wa simba wa simba okay. ndio uh-huh. na mgeni wa simba kumuenda simba ni siku moja acha bana simba na chui ni na ya ye, simba na chui ni siku moja okay ya na ili kumuenda simba na chui unatakiwa uweke mitego mitego inakuwaje mitego yani yule mgeni wa simba na chui mm. ni lazima kwanza anunue amemnunua simba mm-hmm. au chui lakini pia lazima anunue mnyama mwingine wa, wa kuweka mtego aidha nyati oh. au pundamilia okay. au kongoni yeah okay ambao yule simba sasa ndo mtamvutia sasa kama e, chambo ili umtege na ile ile, ile nyama ile nyama Nde. sasa mm. kibunda ilikuwa na no kama milioni tano sizo nimeisha sizo nimeisha uh-huh. ni, ni muda kidogo uh-huh. kwa hiyo nikaenda nikafanya shopping simu na vitu na baadhi ya vitu vingine vya anasa uh-huh. lakini na baadaye sikwenda nyumbani uh-huh. nikakaa kapale pale pale mjini uh-huh. na ndugu zangu wako pale uh-huh. matokeo yake kuja kushtuka uh-huh. yale iliyobaki ni kidogo sana acha bana nikashindwa hata kuja nyumbani amna bana 
nakwambia kutoka milion tano milion tano eh. nikashindwa kurudi nyumbani wanasema gani kama chuma uleto na changa tu hela eh, zimepotea lakini ni anasa eh, ni anasa kulingana pia na umri ni kweli yes. sababu umri pia ulikuwa bado ni mdogo eh, ujana maji ya moto wanasema eh, eh. kuni kajichanganya na marafiki zangu pale mmm watu kwa mwananyamala hapo ile hela tukaila karibia yote Sikuimaliza yote lakini kuja nao nyumbani kwa sababu mzazi baba yangu naye e. ni mtu wa kufuatilia maendeleo yako. Mm. Kwa hiyo nataka kuja nyumbani siwezi. Hela iliyobaki ni kidogo. Mm. Anakuuliza Gabriel vipi? Vipi? Choo e. bwana tulikubaliana uje ujenge nyumba yako. Ehe. Sasa nikiangalia kilichobaki mfukoni akiendani. Akiendani. Eh. Nikabidi tu nikasema uongo pale na umwa na nini baadaye nikaomba kule kampuni nikarudi kazini. Ko kabla tu hujapumzika vizuri ukasema I send rudisheni ba wazee ni rudisheni nikalinde kambi. Unajua utakosa chochote kitu. Eh at least nikakae kule kwa sababu kwanza na mawazo nimeshakuwa na mawazo. Ndio ndio. Kwa hiyo nikatuma tu ile pesa kidogo nyumbani then nikarudi porini nikaenda kufanya kazi. Sasa asante sana kwa kutupa hiyo experience nzuri. Sasa twende kwenye swala la pili. Ah Swala la pili mimi naamini swala la mahusiano. Tukiachana na marafiki tutakuja kwenye marafiki. Lakini mahusiano na kazi hizi za utalii za kwenda mbali muda mrefu, miezi mitatu, miezi mitano. Mm. Uliezaje kuwa just na wewe ulitumia strategy gani au ni au ni aina ya mwenza unamtafuta ni unataka utafute aina mtu ambaye mnesubira au inakujaje tunawapaja hapa kodi vijana vijana wanaezaje ku, ku adjust kwenye hili swala kwa maana kukaa porini muda mrefu yes mahusiano ya hiyo ya hiyo kazi ya kukaa porini muda mm. mrefu ya kodi kwanza uzuri mm. ni kwamba kule ushakuwa porini ndio kwanza ni wanaume tupu mko kule. Mm. Kwenye kampuni za uwindaji mm. ni wanaume tupu. Mm. Wanawake labda wako ofisini. Kwa hiyo na kule ukishaingia umeingia kabisa. Anayetoka mara nyingi ni dereva. Okay. Kwa maana ya kufata resupply, yeah. chakula, mafuta ya kutumika pale ya magari na sawa sawa. Na, na generator. Mm. Lakini ukishaingia pale tuseme ni mpishi au ni traka. Mm. Unatoka kwa ruhusa maalum au kama una emergency. Mm. Kwa unaweza ukajikuta kuanzia season imeanza mpaka imeisha labda umetoka mara moja au mara mbili tena mm. kwa, kwa, kwa kibali maalum mm. kwa hiyo kwa hapo unaweza ukaona ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaipuka na mahusiano mm. paka utakapotoka kwa hiyo ni wewe sasa ukiweza kujizuia utakapotoka ndio utaenda kukutana labda na mtu wako kama ulikuwa unayo mm. lakini kwa mfano nijitoleza sasa mfano mimi mm. mimi kweli kama ulivyo niuliza swali lako nilitafuta mtu ambaye mm. tunaendana nilichagua ulichagua kwa Nilichagua, makini kwa makini mm. mtu ambaye tunaendana mm. na nikamuona nikawa kweli nimemwa approach mm. mimi nafanya mimi niko kule porini ndio yeye yuko huko nyumbani wow kwa muda ule na kwa... kazi zinaenda na na ukimwambia fanya hivi mke wangu anafanya kabisa ukimwachia maagizo yake anafanya vizuri kabisa. na ukirudi amefanyika amefanya kwa kiasi kikubwa kama kuna kukosea ni ile ubinadamu tu wa kawaida kabisa yeah. unaweza kumwambia fanya hiki mmm akadanganywa labda na mtu wa bwana iko hivi iko hivi ukakuta mm. labda na hasara ya laki moja e, kwa sababu na kila mama vikoba, vikoba na micheza e, e, mtu e. anamwambia bwana ni azimi laki moja nitavunja kikoba nitakurudishia ndio siku kuja kumpigia simu vipi ile kazi imekamilika Mm. kumbe alishakopesha kule baadaye wanazungu, wanazungushana japo haya ni makosa tu ya kawaida na na, na hapo muongea kitu kizuri kwa sababu mimi mwenyewe nishakutana na hiyo challenge na, na nikaja nikaelewa kwamba kuna mahusiano sometimes ni kufundishana ndio unatakiwa umfundishe mwenzako namna ya kuhendo pesa Kabisa. kwa sababu atufundishi shuleni mm, mm, mm. atufundishi nyumbani na wazazi wetu swala la, la swala la pesa ni naji suruhusi kuongelea mm. ujui kama mzee ana hela mm. utaona tu leo anafura leo amenuna ndio kwa hiyo ile elimu ya pesa ambao wenzetu kama wahindi wazungu wanaanza wakiwa wadogo sisi kwetu sisi hatuna, hatuna. hatuna. Ni, ni namna gani ambao wewe labda uliweza kumfundisha vitu kama hivi Ah, shemeji yetu kwamba mama asikia sawa usiamini mtu tu kwa sababu mm. ni rafiki yako mimi nakumbuka kuna mtu aliniambia pesa haina hisia mm. 
Kwa kwa sababu wewe unampenda au ni rafiki yangu, sadia kwamba ukimpa hela ndo upendo wenu ndo itarudisha ile hela hapana. Kwa nataka uangalie huyu mtu kweli ana uwezo na tabia yake ndo maana hata tukienda benki kuomba mkopo wanaangalia tabia yako ya matumizi kabisa wewe ilikuwaje hiyo elimu mm. maswala ya pesa na vitu vingine nashukuru sana kama mm. nilivyokuambia ndio kwanza nilichagua mm. sikutaka ni, ni yani sikumchukua mwenzangu mm. labda ile nifurahishe marafiki zangu kabisa yes. au mtu yote mimi nilitafuta nika, nikaamini kwamba huyu ndio anafaa kuwa mama wa watoto wangu. Sawa sawa. Kitu cha kwanza nilichokilenga ni hicho. Mm. Kwa hiyo nikamuona pia ni mtu ambaye anasubira. Sawa sawa. Ana uvumilivu. Mm. Ukiwa hauna ana uwezo wa kusubiri. Anakuelewa. Anakuelewa sio wale watu wakwenda kukopa, mm. unarudi unakuta kuna madeni mengi. Mm. Ni mtu ambaye ukiwa huna na yeye anajua kwamba huyu huyu hana sana kwa hiyo na yeye tuishi vipi. Ehe. Kwa hiyo kwa hilo nilishukuru kwamba ni uchaguzi wangu ulikuwa sahihi. Mm kwamba sikuwahi kupata kesi nyingi mm. au kujuta mm. kwamba kwa nini nilifanya hivi sawa sawa ndio um, tuame sasa kidogo tumetoka kwenye swala la mahusiano na kumbuka kabla hatujaanza uliniambia masuala ya afya tunaona sana sana sasa hivi kuna swala la afya ya akili ha. uh, afya ya mwili usafi wa mwili mm. na hata gonjwa la corona lililopita mm. tuliona namna nzuri ya kuji kinga ni kuwa msafi mda wote kusanitize kuosha Sawa. mikono na nini uh, wewe unaongeleaje kwa kijana ambaye anakuangalia sasa hivi so lazima la afya na anawezaje akahakikisha kwamba afya yake ya akili na mwili vyote viko safi mm. ndio swala la msingi sana ndiyo. unajua afya ndio kila kitu mm. afya inategemea unakula nini mm-hmm. Mara nyingi watu wengi wanakula mradi wamekula kabisa lakini ukitaka uwe na afya nzuri mm. wana mm. ni lazima ujue kwamba unakula nini kabisa na unaishi mazingira gani kabisa kwa mfano uwezi kuniambia tu unakula mradi ume, umeshiba ukawa na afya nzuri hapana ni lazima ujue kwamba nakula nini mm. kwa hiyo mimi binafsi nilikuwa nazingatia sana ninachokula mm. na, na ile lifestyle mm kwamba ukishakuwa strong mwili wako wenyewe unapambana na na maradhi. Mm. Kwa mfano hata ukiangalia kipindi cha corona mm. wale survive mm. ni wale ambao walikuwa wako strong. Kabisa wako Kasa, active. Eh, sasa mm. yule u strong unakujaje? Mm. Unakuja kutokana na vitu unavyoweka kwenye mwili wako. Sawa sawa. Ndio maana afya inaanzia kwenye chakula. Mm. Uwezi kwa mfano unakuta kijana anavuta sigara, mm. anavuta bangi, mm. anakunywa pombe Mkwe. kali wakati mwingine hata umri wa kunywa pombe au yeah. Anakunywa hata pombe kabla hata hajala chakula, Ndiyo. anaanza kuweka pombe. Kwa ni kama anaua, anaua mwili wake mwenyewe, yani ni kama anakunywa sumu. Unajua kunywa pombe sio mbaya lakini mm. uwe umeshiba, iwe ni muda sahihi au una majukumu au uendeshi gari. Kabisa lakini ni kama tunakuwa tunajiua na kwa kiasi na ile pombe unywe kwa kiasi kwa kiasi kwa kiasi kwa sababu hapo hapo nikija kuongelea swala la afya ya akili Ndiyo. unakuta watu wengi wanapitia changamoto labda za stress mm. haelewi anaogopa au anauzunika na inamsababisha hadi afya yake ya kimwili inakuwa mbovu naam kwa hiyo ni muhimu sana tuhakikishe tuna tuna afya ya akili na afya ya mwili mm. na tunapenda mili yetu kabisa na katika njia moja ambayo mimi nimekuja kuelewa inasaidia ni imani na. au kusali Mungu uh, dini Ndiyo. sasa mimi sijui wewe umesimamaje kwenye hili swala na lilikuwa lina umuhimu gani katika safari yako ya maisha na. swala la imani na dini na kusali na kuomba mm. hebu tupe kidogo hapa Nacho na hilo hilo ni jambo la muhimu. Sawa sawa. Kwanza mimi nimezaliwa kwenye familia ya Kikristo. Sawa sawa. Wacha Mungu wanasema. Kabisa yes. Kwa hiyo nilifundishwa mm. umuhimu wa kumcha Mungu. Kabisa. Lakini kumcha Mungu sio kuacha, sio kuepukana na kazi. Mm-mm. Unafanya kazi? Mm. Kuna maana kuna siku bahati nzuri, kuna siku maalum za ibada. Kabisa yes. Uwe Muislamu, uwe Mkristo. Yes. Kwa mimi kila Jumapili kwanza ilikuwa ni marufuku kutokwenda kanisani. Mm. Lazima uende uabudu. Mm alafu pia ni lazima uwe na tabia njema mm. kwa sababu imani pia inaendana na tabia kabisa yeah. ukimkuta mtu ni mkristo mzuri mm. lazima awe na tabia nzuri ukimkuta yes. muislamu naye 
ambaye naye ni Muislamu safi na yeye ana tabia nzuri. Kwa hiyo kwa, kwa kujibu swali lako mm. uh, imenisaidia sana mimi imani mm. kuwa mwaminifu mm. hata kwenye kazi mm-hmm. na kwenye maisha yangu pia. Sawa sawa. Uh, sasa tuteke short break alafu tutamalizia na maswali mawili ya mwisho.